அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் ஜெயக்குமார் நான் சத்தியமங்கலம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருந்து போய் பேசுகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னால் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் கீழர் பாஸ்கர் ராஜாவுடைய மகாசிவராத்திரி ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தோம் அப்போது அதுக்கு முன்னாலே கீழர் பாஸ்கருடைய தொடர்பு இருந்தது மக்கள் ஏதோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து பயனுள்ளதாக சொன்னதுனால அவர் மாதிரி நிறைய ஈர்ப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமாகவே அவருடைய வகுப்புகளுக்கு இதுக்கெல்லாம் போயிருந்தோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு குரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக மனசுக்கு உண்டான குரு பகவத் ஐயா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவங்கள மீட் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் அவரோட பழகணும் பேசணும் மீட்டிங் அவருடைய வகுப்புகளுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அப்போ பெருசாக ஒன்றும் எனக்கு அதை பிடிப்படலை அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மகாசிவராத்திரி அன்னைக்கு கூட்டத்துக்கு போயிருந்தோம் அப்போ போயிருக்கப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எனக்கு ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் வந்துச்சு என்ன விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் சத்தியன்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடம் அப்படிங்கிற பற்றி சொன்னாங்க ஏன்னா நான் ஆக்சு ஆக்சுவலாக வந்து ஜோதிடம் கிளாஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஜோதிடம் வந்து பேசிக் அஸ்ட்ராலஜராக இருந்ததுனால அது கொஞ்சம் ஏதோ இதாகமாக இருந்தது அப்போ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இப்போ அந்த அம்மாவும் வந்து பகவத் ஐயா அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஒன்று பயன்படுத்தினாங்க மனம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் பயன்படுத்தினாங்க அப்போ தொழில் சார்ந்து அது இருந்ததுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது சொல்லிகிட்டே இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வகுப்பில் மகாசிவராஜ் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப அங்கே புக் ஸ்டாலெலாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த புக் ஸ்டால் போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத் ஐயாவோட நூல்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அப்போ அந்த நூல்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் ஞானியாகலாம் தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறு அப்படிங்கிற புத்தகம் இருந்தது கவலைகள் அனைத்துக்கும் தேர்வு அப்படிங்கிற நிறைய புத்தகங்கள் இருந்தது எனக்கு இந்த தியானத்தை விட ஞானத்தை பெறு அப்படிங்கிற புக்கு பார்த்தோன்னு ஏற்றுக்கிறதுக்கு மன மனசு இல்லை ஏன்னு கேட்டால் பல வருஷங்களில் தியானத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தொன்பது வருஷமாக இந்த தியான முறைகளிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி முயற்சிகள் இருந்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இவரோட புதுசாக தியானத்தை விட ஞானத்தை போய் என்ன புது விஷயமா இருக்குது ஏதோ புதுசாக சொல்ல போகிறாட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பெருசாக என்ன ஆர்வம் எடுத்துக்கல நீங்களும் ஞானியாகலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்தா அதுவும் எனக்கு பெருசாக ஒரு ஈர்ப்பு வரல என்ன ஞானியாகிறது அப்படின்னா சாதாரண விஷயமா நாங்கள் எத்தனை வருஷமா அதில் இப்போ இருபத்தி இருபத்தஞ்சு வருஷமாக போகிறோம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு போனோம் பட் இது என்னமோ பெருசாக சொல்கிற மாதிரி இருந்தது ஒன்றும் தெரியலையே அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் நான் பார்த்துட்டு அந்த கா அந்த இது அதோட முடிச்சுட்டு வழி வந்தேன் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் போட்டிருந்தாங்க அப்போ அந்த லாக்டவுன் போடுறப்ப ரீகால் மாதிரி பார்க்குறப்ப பகவத் ஐயாவோடல ஒரு சின்ன வேடிங் ஒன்று பார்த்தது ஞானியரை வணங்குதல் பெரிதல்ல ஞானியாய் வாழ் மாறுவதே பெருசு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஏதோ புதுசாக பட்ட மாதிரி தெரிஞ்சது இதுன்னு புதுசாக ஏதோ சொல்லியிருக்காங்களா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்போ அந்த லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப வீடியோக்கள் யூடியூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படி போடுறப்ப வந்து சில வீடியோக்கள் வந்துச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனம் அப்படிங்கிற வீடியோ பகவத் ஐயாவுடைய அதை பற்றி பேசினார் அப்போ அந்த பகவத் ஐயா மனம் அப்படிங்கிற வீடியோ நான் பேசுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது ஏதோ புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது எதுக்கு தேடுறோம் ஏன் தேடுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து தெரியல பட் எல்லாரும் போன மாதிரி போனோம் ஆன்மீக தேடியோ இல்லைன்னா வேற எதுவும் விஷயங்கள் தேடியோ நான் போன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தியா மனசில் குழப்பம் இந்த பயம் சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிக்க முடியல தடை இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்துச்சு எனக்கு மட்டும் தான் வருதோ அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இருந்தோம் அப்படி இருக்கிறப்ப தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தியான வகுப்புக்குள்ளார் போனோம் அதில் வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க மனசு நல்லா அமைதியாக இருக்கும்பா வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈர்ப்புக்காக உள்ள போனோம் உள்ள போன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயிற்சி முயற்சியில் ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது அப்போ அந்த அனுபவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே பிடிச்சிருந்தது ஓ இது நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஜனங்க கஷ்டப்படுறக்கு ஒரு தீர்வாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த இயக்கத்தோடு சேர்ந்து ரொம்ப நாள் உள்ள போயிருந்தேன் ரொம்ப உள்ள போயிருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய வாலண்டியரிங் ஒர்க் நிறைய பண்ணேன் அப்படி பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எனக்கு திருப்தியாகவும் இருந்தது ஆனால் த திருப்தின்றதை விட பார்த்தீங்கன்னா மனசு ஓரமாக ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னு சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு அக அகங்கார மாதிரி அதில் என்னென்ன பயிற்சிகள் இருக்கோ என்னென்ன விஷயம் எல்லாத்துக்கும் உள்ள அட்டன் பண்ணியாச்சு ஓ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரே
இதை நடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப தான் இது ஐயாவுடைய இந்த மனம் அப்படிங்கிற இது படைக்கிற பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த மனத்துல அவ்வளவு அற்புதமா மனம் அப்படிங்கிறது என்ன ஏதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தெளிவான ஒரு விஷயத்துக்குள்ள என்னை கொண்டு போனார் என்னன்னு பார்த்தா நம்ம உடம்பு வேலை செய்யறோம் மனசு ஒண்ணு இருக்கு அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வேற வேற உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறமாகும் அகம் அப்படிங்கிறது மனமா இருக்கு இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அகத்துல எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியது எல்லா எண்ணங்கள் வரும் ஆனா புறத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான எண்ணங்களை பயன்படுத்தி நீங்க வேலை வாங்கிக்கலாம் அதுல நீங்க வேலை செஞ்சது ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இதுவரையில நான் போயிட்டு இருந்த எல்லா தியான வகுப்புகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனசை தெளிவுபடுத்துறது எப்படி குழப்பத்தை நீங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அந்த பயிற்சிகளை கொடுத்தாங்க அந்த நேரத்துக்கு சரியா இருந்தது ஆனா மனசை நீ ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னு ஒரு வித்தியாசமா இருந்தது என்னடா மனசு ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன்னு சொல்லி போட்டு ஆர்வமா மறுபடியும் மறுபடியும் அவருடைய வீடியோக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோக்கள் எடுத்து பார்க்க போனோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமே இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வீடியோக்கள் பார்க்காத நேரமே இல்ல அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ஆனா அவர் எளிமையா சொன்ன விஷயம் எனக்குள்ள ஏத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு தியானம் நிறைய கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு அமைப்புகளை போயிருக்கா அத்தனையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கஷ்டப்பட்டும் இல்லைன்னா நிறைய பயிற்சிகள் எடுத்துதான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சு வந்து போய் இவர் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாரு இது என்ன இதா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி இதுல புக்ஸ் இருக்கு எனக்கு புக் ரீடிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அந்த புக் ரீடிங்காக சரவணன் அண்ணா அப்படி யார் நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு புத்தகம் வேணா பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணோன்னே சரவணன் நல்லா எடுத்தாரு ஆனா எனக்கு இந்த மாதிரி புக் எல்லாம் வேணுங்கண்ணா அதுல சொல்லியிருக்கேங்க அப்படிங்களா தம்பி எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி சத்தியமங்கலண்ணா ஐயாவோட வீடியோக்கள் பார்த்தேன் எனக்கு புக் வேணும் என்னென்ன புக் வேணுங்க தம்பி ஆனா எனக்கு என்னென்ன புக் இருக்குன்னு தெரியலண்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சரிப்பா உனக்கு வந்து இதை அனுப்பிச்சுடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் அனுப்புற அந்த நம்பரை நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னாங்க சரிங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் லிஸ்ட் அனுப்பிச்சிருந்தாரு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினாறு புக்கை நான் வந்து செலக்ஷன் பண்ணி போன் பண்ணி சொன்னேன் இங்கேயும் ஒரு அதிசயமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு எனக்குள்ள ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் வருது மக்கள்லாம் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க எதுக்கு இந்த இந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் இல்லாம இருக்காங்க எல்லாமே இருக்குதானே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஒரு ஒரு கேள்விகள் வர வர வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தியான அமைப்புகளுக்கு உள்ள போக போக ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்துக்கணக்கான கேள்வியா மாதிரி இருக்கு விடை இல்லை ஆனா அங்க இருக்கிறப்ப ஆனந்தமா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்ப அங்கேயும் புத்தகங்கள் எல்லாம் வாங்குவோம் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க புக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றப்ப அவங்க ஒண்ணு கொரியர் பண்ணுவாங்கல்ல நேரில் போவோம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம் அப்ப நாங்க அட்வான்ஸா பே பண்ணாத எனக்கு புக் வரும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட புக் கேட்டா அவங்க ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வனஜாக்கா அப்படின்னு சொல்லினா அக்கா இந்த மாதிரி எனக்கு புக் வேணுங்கா அப்படின்னா சரி சொல்லுங்க சார் அப்படின்னாங்க சத்தியமங்கலம் அட்ரஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னா அட்ரஸ் போட்டுவிட்டேன் என்னென்ன புக்குங்கனு ஒரு லிஸ்ட் அனுப்பிச்சு விட்டேன் சரி அப்புறம் ஈவினிங் சார் என்ன பதில் எதுவுமே சரிங்க சார் அப்படின்ட்டாங்க அவ்வளோதான் பதில் இல்லை அப்புறம் திரும்ப ஈவினிங் தான் நானே கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டோன்னு அவங்க எடுத்தாங்க அக்கா இந்த மாதிரி புக்கு கேட்டிருந்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் நான் அப்படின்னாங்க எனக்கு பக்கு நைசாக்கா அமௌண்ட்டே நான் கட்டலக்கா அப்படின்னு இல்லை நான் அனுப்பிச்சிட்டேன் நீங்கள் வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கொடுங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது ஒரு என்ன சொல்றேன்னு தெரியல ஒரு ஒரு இதாக இருந்தது நம்பிக்கையோட விஷயமா இருந்தது பட் இந்த அளவுக்கு ஏதாவது என்ன கேட்டா ஒரு நபர் தனி நபர் இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீர்வு வரக்கு இது ஒரு உபயோகமா இருக்குங்கிறக்காக அந்த புக்குல வந்து அது பைசா இருந்தாலும் அது அது கேட்காம அனுப்பிச்சு விட்டாங்கன்றது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்ப ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து கொரியர் வந்தது அந்த கொரியர் வாங்கிட்டு அக்கா அந்த மாதிரி வந்துருச்சுக்கா நான் எதுல பணம் கட்டணும் அப்படின்னா அப்ப என்கிட்ட சின்ன பொண்ணு தான் இருந்தது கூகுள் பே பண்ற மாதிரிலாம் இல்ல அப்புறம் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் இந்தியால கொடுத்துருந்தாங்க போய் காத்திருந்து அந்த பணத்தை கட்டிட்டு வரப்ப ஒரு நிம்மதி அப்ப அந்த புக்கை பார்த்துட்டு எனக்கு திறந்து கூட பாக்குறதுக்கு அதாவது புக்கை எடுத்தோன்னா அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ரொம்ப ஜா அது ஒரு மாநதி மருந்து ஒவ்வொரு புக்கா எடுத்து எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுல நான் முதல்ல படிச்ச புக்கு எது நான் உதாசீனப்படுத்தணும் அந்த தியானத்தை விட ஞானத்தை பேர் அப்படிங்கிற புக்கு அப்ப அந்த புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கு முழுமையா படிச்சேன் ஆனா எப்பவுமே நான் புக்கு
ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி சர்வே பண்ணலாம் அப்போ கர்மா அப்படிங்கிற ஜோதிடத்தில் வரும் நீ முன் வழியில் வந்து பார்த்தீங்க இது பண்ணியிருக்கேன் அது பண்ணியிருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் ஐயா சொன்னார் பாருங்க அந்த கர்மா அப்படிங்கிற விஷயம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ முன் ஜென்மத்தில் எது வேணால் செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் இது செஞ்சதுக்காக தான் இந்த பிற இந்த கஷ்டம் உனக்கு வருது அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சது ஆனால் புரியல அப்போ திரும்ப திரும்ப அந்த வீடியோ கீடியோ கேட்டுகிட்டே இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னிடம் வந்து ஜோசியம் பார்க்க வர்றாங்க இல்லைங்களா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த நான் சொல்லுவேன் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் இந்த கர்ம கஷ்டம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஐயா சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்போ சொன்னேன் ஆமாம் ஓ கரெக்டு தான்மா எல்லாம் சரி நான் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் உங்களால் முடியும்னா பாருங்க எங்கிட்ட வர ஜோசியம் பார்க்க வர்றவே எல்லாம் நல்லா பணம் நிறையா இருக்கு அதனால் ஆனந்தமாக இருக்க சந்தோஷமாக இருக்கேன் இன்னும் இது அதிகமாகமா கேட்க வந்தோம் இது வரைக்கும் எனக்கிட்ட ஒருத்தருமே இல்லை ஏழு வருஷம் ஆறு வருஷமா பாக்குறேன் வர்றவங்க ஏதோ ஒரு கஷ்டத்திலையும் குழந்தையும் இல்லை அது இல்லை எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க அப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லுவாங்க இந்த கஷ்டத்துல வர்றவங்க தான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது அப்போ அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அம்மா நான் ஜோசியம் சொல்லிட்டேன் இது கரெக்டா தான் இருக்கும் நடக்கும் நடக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கொடுக்குறப்ப அவங்க ஏதோ நம்புறாங்க ஓகே ஆயிடுச்சு அப்போ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவலைகணைக்கும் தீர்வு அப்படிங்கிற புத்தகம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு புத்தகம் வாங்கி வச்சிருந்தேன் நான் அப்போ அவங்ககிட்ட சொன்னாம இந்த புத்தகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க எனக்கு ஜோதிட ஃபீஸா கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா அந்த இரநூறு ரூபாய்க்கு இந்த புக்கை வாங்கிக்கோங்க இதை முழுசா நீங்க படிச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க எங்கிட்ட வாங்க ஆனா முழுசா படிக்க வராதுங்க இது முழுசா படிச்சு நீங்க என்னை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லம்மா அவங்க வித்தியாசமா பார்த்தீங்கன்னா ஜோசியம் பார்த்து ஃபீஸ் வாங்க புக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் உறுதியா கொடுத்தேங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பேருக்கு மேல கொடுத்துருக்கேங்க ஏன்னா கொடுக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் வரவங்க அந்த எட்டு பேர் உண்மையா சொல்றேங்க ரொம்ப சந்தோஷமா திரும்ப என்ன வந்து பாக்குறப்ப தம்பி அந்த புக் கொடுத்தீங்க ரொம்பவுமே ஆனந்தமா இருந்ததுன்றப்ப அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்ததுங்க அப்ப அந்த விஷயத்துல வந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஏத்துக்க முடிஞ்சது அதாவது என்ன கேட்டா நான் மட்டும் இல்ல மக்களுக்கு இது பயன்படுத்த வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல எனக்கு வந்துச்சு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு அந்த புத்தகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சர்வே பண்ணேன் அதே போல ஐயாவோட வீடியோக்கள் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெளிவுபடுத்திட்டு இருந்தது எந்த ஒரு கேள்வியில தொடங்கி நிறைய கேள்விகளுக்கு வந்து எதுக்குமே பதில் கிடைக்கலையோ ஆனா ஐயா கிட்ட இப்போ கேள்வி கேட்கறக்கு ஒண்ணுமே இல்லாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஐயாவோட புக்கு படிச்ச மாதிரியும் அந்த வீடியோ பாக்குற மாதிரியும் ஐயாவோட இதுல வந்து கேள்வி பதில் அனுப்புவாங்க அந்த கேள்வி பதில் கேட்கறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னு கேட்டா என்ன மாதிரிதான் எல்லாருமே இருக்காங்க அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையாட்டு இருக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நானும் அந்த கேள்வி பதில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டுட்டு இருந்தேங்க அப்ப எங்கிட்ட வந்த கேள்விகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கேள்விகள் அடிப்படையே வந்துட்டு இருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கு அதுவா பதிலாகவும் கிடைச்சது என்ன கேள்விகள் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லாரும் கடவுள் தான் எல்லாரையும் படிச்சாரு அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இந்த கஷ்டத்தையும் கடவுள் தானே படிச்சிருப்பாரு ஏன் என்ன படைச்ச கடவுள் கஷ்டம் இல்லாமே படிச்ச வேண்டியது என்ன கஷ்டத்தை கொடுத்து ஏன் படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி இருந்துட்டே இருக்குது அப்ப ஐயாவோட புத்தகங்களாகட்டும் ஐயாவோட வீடியோக்களாகட்டும் ஐயாவுடைய கேள்வி பதில் இதெல்லாம் கேட்கறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஆன்சரா கிடைச்சது என்னன்னு பார்த்தா இறைவனோட படைப்புல எந்த இடத்திலையும் நம்மளுக்கு கொடுக்கூடியதுக்குள்ள சந்தோஷம் தான் கொடுத்துருக்கிறாரு ஒழிய ஒரு இடத்துல கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்த மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புதுசா ஒரு அனுபவமா புரிஞ்சது அப்ப நினைச்சு பார்த்தேன் அதே உண்மையா இருக்குமா அது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறப்ப ஆஹ் பேசிக்காவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேவைகள் அப்படின்னு எனக்குள்ள வரப்ப அந்த தேவைகள் எது தேவை எது தேவையில்லை அப்படிங்கிற விஷயம் கூட எனக்கு புரியாது அப்ப மக்கள் அதே மாதிரி அப்ப கல்யாணம் பண்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் இதுல பாக்குறாங்க பொண்ணு பாக்குறாங்க அது செய்யறாங்க எல்லாம் பார்த்து மிக பிரம்மாண்டமாகவும் ஆர்ப்பாட்டமாகவும் பண்றாங்க அப்ப அது சந்தோஷம் இல்லாம அந்த இடத்துல கல்யாணம் உருவாகல ஆனா திருமணத்துக்கு அப்புறம் சண்டை அப்ப திருமணத்துக்கு அப்புறம் அந்த சண்டை ஏன் வந்தது அப்படின்னு எனக்குள்ள நானும் என்னுடைய ஃபேமிலியில எடுத்து பாக்குறப்ப தெரிஞ்சது அந்த திருமணத்து வரல நம்மளுடைய தேவைகளையும் அந்த அந்த நிகழ்வு நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம கைக்கு வந்தாச்சு அப்படிங்கிறப்ப அதை நம்ம உதாசனப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் ஆச்சரியமா புரிஞ்சது அதே மாதிரி படிப்புல எடுத்தாச்சு அப்படின்னா நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல எல்லாம் கூட ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத
அப்ப அந்த இடத்துல காலேஜும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீட்டு கிடைக்கிற வரல ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் எப்படியாவது வாங்கிரும் அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா சீட்டு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆர்ப்பாட்டம் அது எங்க போகுதுன்றது தெரியல அப்ப இப்படிதான் நான் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா அன்பு கொடுக்கறது அப்ப நான் பா எல் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஹ் எனக்கு இண்டிவிஜுவலாவே இது எல்லாமே நடந்தது அப்பதான் அந்த அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தியானம் யோகா ஞானம் இந்த மூணுக்கு உண்டான வித்தியாசத்தையும் ஐயாவுடைய அந்த வீடியோக்கள பார்க்க முடியுது ஆனா அடிக்கடி வீடியோ வீடியோ சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷமா நான் எப்படியாவது ஐயாவோட ஞானமும் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் முயற்சியில இருந்தாலும் முதல் முதலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு போன வருஷத்துக்கு முந்தின போன வருஷம் நினைக்கிறேங்க அந்த ஜனவரி மாசமும் டிசம்பர் மாசமும் யோகா கிளாஸ் அந்த தியான கிளாஸ் கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்கிறப்ப கீழே விழுந்து எலும்பு ஃபிராக்சர் ஆயிடுச்சு காலில் அன்னைக்கு போக முடியல அதுக்கு அடுத்ததா போலாம் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு திரும்ப ஒரு கிளாஸ் வச்சாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அண்ணா ஒருத்தர் தவறி பண்ணல முடியல ஏதோ ஒரு தடங்கள் வந்துட்டே இருக்கு எனக்கா ஒரு இதா போச்சுன்னா அது என்ன பார்க்க கூடாதுங்கிற மாதிரி பண்ணுதா இல்ல இந்த விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு தடப்படுதான்னு ஏன்னா புதுசா குழப்ப தொடங்கிட்டேன் அப்பதான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் சரி நான் எப்ப அட்டன் பண்ண முடியாத முடியட்டும் அது வரல ஒரு வீடியோக்கள் ஒரு நாள் கூட பார்க்காம இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தினசரி வீடியோ பாக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான அதிசயமா நல்லா புதிய விஷயங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஒரு எளிமை இலகுவா உடம்பே மாறின மாதிரி இருக்கு அப்ப இத்தனை விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கு வந்து ஐயா உடம்ப சிம்பிளா சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தானே அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டதுனால அந்த சிம்பிள் அப்படிங்கிறது எளிமையை எடுக்க முடியல அப்ப தியானம் அப்ப வந்துதான் புரிஞ்சது மனம் ஒரு டிராக் தனி உடம்புங்கிறது ஒரு டிராக் தனி இப்ப தியானம் யோகா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து தெளிவா இருக்கிறதுக்காகவும் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்கள் செயல் செயலே செய்யற செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முறையா செய்யறதுக்கு ஒரு ஒரு நிதானத்தை கொடுக்கறக்காகவும் பயனாகும் அப்படிங்கிறதும் ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த வாழ்க்கையே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆனந்தமா எதுக்காக வந்தோம் இல்ல ஏன் இந்த வாழ்க்கையில இருக்கு அப்படிங்கிறது மொத்தமாவே புரட்டி போடுற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் புரிக்க புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்ப ஞானம் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு இருக்கா தியானம் யோகா அப்படிங்க அப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓசோட ஒரு புத்தகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வருஷத்துல நான் படிச்சிருந்தேன் மருத்துவத்துல இருந்து மனமற்ற நிலை வரை அப்படிங்கிற ஒரு அப்ப மருத்துவத்துல இருந்து மனமற்ற நிலை வரை அப்படிங்கிற படிக்கிறப்ப அந்த புத்தகத்துல ஒரு புதியான விஷயம் இருந்தது ஆனா அது எனக்கு புரியல அது ஐயாவுடைய அந்த புத்தகங்கள் பாக்குறப்ப தான் படிக்கிறப்ப அந்த வீடியோக்கள் பாக்குறப்ப அது புரிஞ்சுது என்னன்னு கேட்டா ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லைன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க ஒரு சீவிரமான வியாதியா இருக்கும் சரியாய் வந்துருவாங்க திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த்ல இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னு கேட்டா மனசுல இருந்தாலும் சரி மிகப்பெரிய ஒரு சோர்வாவே இருப்பாங்க அப்ப என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறப்ப அவர் அந்த தெளிவு எழுதி இருந்தாரு என்னன்னு பார்த்தா நீங்க ஒரு உடம்புக்கு சரியில்லைன்னு போறீங்க இப்ப மனசுல அந்த வியாதியை பத்தி ஒரு பதிவு உருவாக்குறீங்க அந்த பதிவை நீங்க சரி பண்ணாம உடம்புல என்னதான் சரி பண்ணாலும் அது திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனையை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்றப்பதான் ஐயாவோட அந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அதிர்ச்சி அற்புதமா இருக்கு அதான் நிஜம் தானே நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஏங்கல திங்க் பண்ணவே இல்லை இதை திங்க் பண்ண வச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த அனுபவம் போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்னொரு புதிய அனுபவம் இதுல நிறைய இருக்கு ஏகப்பட்ட அனுபவங்கள் இருக்கு சொல்ல சொல்ல அது சந்தோஷமும் இருக்கு அப்ப இப்ப ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத் ஐயாவுடைய ஸ்டால் வந்து கீழர் பாஸ்கர் ஐயாவோட இதுல வச்சிருந்தாங்க அதாவது மகா சிவராத்திரி அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலண்டியர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சரவணா இதுல போட்டிருந்தாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அப்ப நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் அண்ணா இந்த மாதிரி நான் வரலாம்னு இருக்கேன்னா வரலாங்களா அப்படின்னா கரெக்டா வாங்க தம்பி அங்க வேணும் நீங்க கூட அங்க இருந்து பாத்துக்குவீங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா பாக்குறேண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஓகேன்னு வர சொல்லியிருந்தாங்க அப்ப அன்னைக்கு ஆறு மணிக்கு போறக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்ல ஒரு மூணு மணிக்கு எல்லாம் சத்தியில இருந்து கிளம்புனா சத்தியில இருந்து கோயம்புத்தூர் எழுபது கிலோமீட்டர் தான் பட் அதுக்குள்ளார போய் அங்க இடம் எங்க போறதுன்னு தெரியல அப்படியே பஸ் ஏறி மாறி மாதிரி போயிட்டு போனா அங்க ஸ்கூல் விட்டு வேற ஸ்கூல் மாத்திட்டாங்க அப்ப அங்க போறக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா வனஜாக்க அவங்க எல்லாம் வந்திருந்தாங்க நான் போறதுக்கு முன்னால எல்லாம் வந்துட்டாங்க நான் வர ஆறு மணி தம்பி ஆனா உண்மையிலேங்க அங்க உள்ள போயிட்டு வனஜாக்க பார்த்தாக்கா நான் அந்த வந்து வாங்கினா அப்படின்னாங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க அவன் பையன் எல்லாருமே அந்த புக்குக்கு நடுவில் உட்காரப்ப என்னமோ மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது என்னன்னா ஒரு
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞான மலர்வுன்னு ஒரு புக் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அது போறக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் முழுசா படிச்சு ரெண்டாவது முறை அதையும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் பண்ணும் அதுக்கு சொன்ன நீங்க எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் முழு மனசோட இந்த புக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்க வாழ்க்கையில புதிய அத்தியாயத்துல இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப ஒவ்வொரு முறையும் நைட்டு சரி அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட் பன்னெண்டு ஒன்று தூக்கம் அப்படிங்கிறது எனக்கு வரல அதிசயமா இருந்ததுங்க ஏன்னா ரெண்டு மூணு தியான வகுப்புகள் இதெல்லாம் போறப்ப நான் வந்து நைட்டு இருந்தா எப்படியோ ஒரு ஒரு மணி நேரம் தூங்கிடுவேன் பட் தூங்காம அவர் புக்குகள் என்னமோ இப்ப என்னமோ பண்ண மாதிரியே இருந்துச்சு வனஜா கர்சனாக்கா எனக்கு தூக்க வரலைக்கு அந்த புக்கை பார்த்தா ஒரு இதா இருக்குக்கா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவ்வளவு புக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தோஷமா நல்லா சேல்ஸுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனா சேல்ஸுங்கிறத விட எப்படியாவது ஒண்ணு இந்த விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் கிட்ட போயிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகம் வெறிதான் எனக்கு வேற இருந்துச்சுங்க அப்படி இருப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த குழப்பம் சரிங்களா அந்த குழப்பத்தோட இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது ஏன் இந்த இது கூட வீடியோ கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர் பயிற்சின்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க ஆசிரியராகலான்ட்டு நான் எனக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தை நாலு பேர் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு பாக்குறப்பதான் எனக்கு அந்த எண்ணமே வந்துச்சு என்னன்னு பார்த்தா என்ன மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருந்திருக்கலாம் என்ன மாதிரி தயக்கமாவும் இருந்திருக்கலாம் தடங்களாவும் இருந்திருக்கலாம் ஆனா இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் சரி இவங்க எல்லாம் போறாம்ல நாமளும் ஏன் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இதனால கேட்டு வந்தாங்கன்னா கூட அந்த சந்தோஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் எனக்கு கிடைச்சது அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்கோட போட்டுத்தங்க சரிங்களா அப்போ இந்த இதுக்கு முன்னால நாங்க அந்த தியானம் இதெல்லாம் போயிட்டு போயிட்டு இருக்கிறப்ப என்ன மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னோட ஃப்ரெண்டே கூட கிட்டத்தட்ட அவரு அந்த ஏக்கத்துல ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமா இருந்தாருங்க சரிங்களா அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாங்க அந்த மீட்டிங் இருக்கிறப்ப சில காமெடிகள் சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு ஓ நீங்க கூட கேட்டுக்கலாம் அந்த விஷயத்த ஒரு நண்பர் என்ன பண்ணாருனா ஆஃபீஸ் காலையில் நேரம் போறாரு போறப்ப ஒரு பெரிய செவர் ஒண்ணு இருக்கு போற வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் இருக்கு அதுல ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ காது வச்சு கேட்டிருக்காரு கேடது காது வச்சு கேட்டுட்டே இருக்காரு காலையில போற பாக்குறாரு திரும்ப வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வர வர பாத்தீங்கன்னா அப்பவும் நின்று கேட்டுட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறு சரி கண்டுக்கலாரு அடுத்த நாள் போற பார்த்தா அந்த அங்கேயும் நின்று கேட்டுட்டு இருக்கிறான் திரும்ப வேலைக்கு போறாரு ஈவினிங் வராங்க அதே மாதிரி நிக்கிறாரு இவருக்கு ஏதோ குறுகுறு ஆயிடுச்சு என்னடா என்ன சம்மந்தமே இல்லையே நின்று கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் காலைல போறாரு அவன் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கான் நம்ம சுகத்துல காது வச்சு இவங்களுக்கு இவருக்கா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சரி எதுக்கும் கேட்டு போயிடல என்னன்னு தெரியலையே ஆள் வேற வாட்டர் சாட்டம் நல்லா இருக்கானே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர்கிட்ட போய் அவரும் காது வச்சு கேட்கறாரு பக்கத்துல ஒண்ணுமே கேட்கல ஏன்னா ஒண்ணுமே கேட்கல மூணு நாள் என்னதான் கேட்கறாரு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவரு கொஞ்சம் அண்ணா அப்படிங்கிறாரு என்ன பண்ணுறேன் இல்ல இன்னுமே கேட்கலையே நீங்க என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டப்படி அவன் ஓங்கி ஒரு அப்ப போறான் ஏன்னா நான் மூணு நாளை காது வச்சு கேட்கற எனக்கு ஒண்ணுமே கேட்கல நீ வந்து காது வச்சனும் உனக்கு கேட்டுருமாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போலதான் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பர் சொன்னது இருபது வருஷமா இருக்காரு அவரு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு வெளியவே போயிட்டாரு ஏன்னா இருபது வருஷமா நீங்க இருந்தீங்க என்னன்னா நான் இப்ப வந்து எனக்கே பயமா இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அப்பா ஜெயக்குமார் அப்படின்ட்டு ஆனா இது அப்ப அவருக்கு என்ன பிடிபட்டுச்சுன்னு தெரியல அவளுக்கு என்ன பிடிபடலன்னு எனக்கு புரியல அந்த மாதிரி ஆனா எல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போயிட்டு இருக்கிறது செய்யறது எல்லாமே அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல தான் குழப்பமா இருந்தாலும் சரி கடவுளோட விஷயமா இருந்தாலும் சரி இல்ல நான் முன்னேறத்தடை வெற்றி இல்ல போராட்டமா இருக்கும் சிக்கலா இருக்கு நிறைய கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு காரணம் நம்ம ஞானம் அடையலை இல்லைன்னா ஞானத்தை பத்தி புரிதல் இல்லை அப்படிங்கறது புரியறப்ப ஒரு பிரம்மாண்டமா இருந்தது ஆனா அது வரல வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகா கிளாஸ் போனோம் அப்படின்னா நாம் கோவப்படக்கூடாது சத்தம் போடக்கூடாது நம்ம அமைதியா இருக்கணும் அதாவது நம்மளை நாம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு ஆனா அதுலயும் பயிற்சிகள் இருந்தது நீங்க இந்த பயிற்சி அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க மனசு இலையாகவும் வேலை பழு இல்லாம இருக்கும் திருப்தியா இருக்கலாம் நிறைய வாக்கியங்கள் இருந்துச்சு ஆனா அது எல்லாமே உண்மைதான் அந்த இடத்துல இருக்க வரல அப்ப அதை விட்டு வெளியே நாங்க வர்றப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப பழையபடியா இருந்தது அப்ப ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கான அந்த பிரச்சனை என்னன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் ஓடின மாதிரி தெரிஞ்சுங்க அப்ப ஐயாவோட இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய புத்தகங்கள் அவருடைய வீடியோக்கள் அவருடைய கேள்வி பதில்கள் இது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லைங்க
ஏப்பா தற்கொலை பண்ணிக்கிறா அப்படின்னா மூணு பேருக்கு வந்து பேசுறாங்க இது வந்து சரியில்லைப்பா அதாவது என்னன்னா நம்ம வீட்டுல தினம் நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு கொடுக்குறோம் தினம் வந்து இப்ப தயிர் சாதமே மதிய கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கே போர் அடிச்சிருச்சு நம்ம எப்படி அவங்க கிட்ட சொல்றது அதனால இது வேண்டாம் இந்த வாழ்க்கையை வெறுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு மூணு பேருமே மதிய நேர தயிர் சாதமே கொடுக்குறாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மாடியில இருந்து குதிச்சிடுறாங்க அப்ப மூணு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் அடிப்பட்டு கையில் அடிப்பட்டு தப்பிச்சுக்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டாங்க அப்ப முதலோடைய ஒய்ஃப் வர்றாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயோ ஐயோ எங்க இது சொல்லாமல் ஏங்க இப்படி எல்லாம் பண்றேங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரே அழுகாச்சு ஐயா இனிமேல் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலைக்காரனால வேலைக்காரை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற செய்ய சொன்னேன் இனி நானே உங்களுக்கு செஞ்சு தரேங்க இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுகுறாங்க அடுத்தது ரெண்டாவதோட நண்பரோட அம்மா ஒய்ஃப் வர்றாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயோ நான் செய்யறது ஏதாவது தப்பு இருந்தா நீங்க சொல்லியிருக்கலாம்ல ஏங்க இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அழுகுறாங்க அவங்களும் அதே மாதிரி முறையில நான் கரெக்டா பண்ணிக்கிறேங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செஞ்சு தரேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மூணாவது நண்பருடைய மனைவி வராங்க வாங்கி வந்தோன்னே ஓங்கி ஒரு அப்பா போறாங்க அவரு எல்லாரும் திருத்துருன்னு பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏயா நீ தான் டெய்லி தயிர் சாதத்தை பேசஞ்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்க நீ எதுக்கே போய் சேர்த்த அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்போ எல்லாரும் திருத்துன்னு பாக்க இது அடிச்சது பார்த்தோம்னா இது மாதிரி தெரிஞ்சு பிரச்சனை பண்றது பூரா நான் தான் பிரச்சனை பண்ற பூரா நாமளே ஏதாவது புரியாம ஆனா இதெல்லாம் யாரோ பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறது பாக்குறப்ப அஹ் ஒவ்வொரு செயல்கள் நாங்க வந்து வேடிக்கையா பேசுனதெல்லாம் இன்னைக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மை நமக்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே போல ஐயாவுடைய ஐயாவுடைய செயல் அதாவது ஐயா வழியில போறதுக்கும் ஐயா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த வகையில அவரோட கருத்துக்கள் அப்படிங்கறது வந்து மிக பெரிய அளவுல எல்லாத்தையும் ரீச் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப கடைசியா சொல்லிக்கிற ஒரே ஒரு கருத்து அதாவது முதல் உலக யுத்தம் இரண்டாவது உலக யுத்தம் மூணாவது உலக வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மூணாவது உலக யுத்தம் அப்ப எல்லாமே யுத்தத்தை எப்படி பார்த்தோம் நானே எப்படி பார்த்தேன்னு பார்த்தோன்னா முதல் இலக்கு யுத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணு ஆயுதம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவீன ஆயுதங்கள் மூணாவது யுத்தம் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் மூணாவது யுத்தம் தொடங்கிருச்சுங்க எந்த மாதிரி தொடங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனதளவுல அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி குழப்பணுமோ அந்த அளவுக்கு குழப்பி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு புரியாம செஞ்சு புரியற மாதிரி புரிய வைக்காம அவங்களே அவங்க சாகக்கூடிய அளவுக்கும் அவங்களே வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கூடிய அளவுக்கு யுத்தத்தை தொடங்கிட்டாங்க இதை வந்து ஒரு நாலஞ்சு மாசத்துக்கு முன்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேப்பர்ல வந்திருக்கு உலக அளவுல எண்பது சதவீத மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனநோயில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப மனநோயில பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இத விரிவாக்கணும் மனசை நீங்க சேர் சீர்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுக்கு உண்டான பயிற்சிகளை கொடுக்குறாங்க அதிகமான மனநோய்க்காக ஆனா ஐயாவுடைய கருத்துக்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஞான நிலைக்கு கொண்டு போறப்ப கண்டிப்பாலும் மிக நிச்சயமா சொல்ல முடியும் இந்த மனநோயில இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒருத்தரை அந்த விஷயத்த புரிய வைக்கிறப்ப ஒரு மிகப்பெரிய என்ன சொல்றதுன்னா போராட்டம் அப்படிங்கறத விட மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டுதல் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஐயாவோட கருத்துக்களை பேச நான் பேசிக்கிட்டே இருக்க முடியும் நேரம் அதிகமா இருக்கு நினைக்கிறேன் இது இப்ப இப்ப கலந்துட்டு இருக்கிறவங்க இதுல இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பா நான் ஐயா கிட்ட இருந்துதான் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் முரண்பாடா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அது என்னுடைய கருத்தை தான் இருக்கும் அதை மன்னிச்சிருங்க இப்ப உங்ககிட்ட ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கூட நீங்க கேட்கலாம் உங்க கேள்விகளுக்கு என்னால் முடிஞ்சா எனக்கு தெரிஞ்சா நாங்க அந்த பதில கொடுக்குறோங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க என்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாவே நான் நிறைய ஆன்மீக புத்தகங்கள்லாம் படிப்பேன் தியானம் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு உடைய கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் தான் இருக்கு அது ரொம்ப காலமா இருக்கு நான் நிறைய விட்டு கேட்டிருக்கேன் எனக்கு அது இன்னும் புரியல சரிங்க அது என்ன கேள்வின்னா இப்ப நிறைய ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிறது எல்லாமே முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டதுதான் சரிங்க இந்த ஜோதிடம் இதெல்லாம் பாப்பாங்க இல்லையா அதுல எல்லாம் வந்து இந்த பலன்களை சொல்றாங்க அப்ப பதவத்தையாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அறுபது சதவீதம் நம்ம கையில தான் இருக்கு ஆமாங்க ஆனா எனக்கு அது வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட முடியல அது வந்து எல்லாமே முன்கூட்டி தீர்மானிக்கப்பட்டதா இருக்கும் இல்லைன்னா எல்லாமே நம்ம கையில நம்ம முயற்சியினால நடக்கிறதா இருக்கும் இது வந்து என்னால புரிஞ்சிக்க முடியல எல்லாமே முன்கூட்டியே நடக்கிறது அப்படிங்கிற என்ன தெளிவா புரியல எனக்கு புரியல எல்லாமே முன்கூட்டியே
ஐயா அது கரெக்ட் இல்லையா அப்போ ஐயாவுடைய புரிதல் விஷயத்துல வந்து நான் ஜோதிடராக இருந்தாலும் கூட இப்போ நான் எடுத்துக்கிற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்மா இதெல்லாமே நாங்கள் அதில் வேற மாதிரி சொன்னோம் ஆனால் இப்போ எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முன்பிறவி அப்படிங்கிறதுல நான் தான் இந்த பிறவி அப்படிங்கிறதும் நான் தான் நான் தான் எனக்கு குழந்தையாக இருக்கேன் நான் தான் அப்படிங்கிறது ஐயா தெளிவாக புரிய வைக்கிறப்ப அது என்ன கர்மா எந்த செயல் செஞ்சோ அந்த செயலுக்கு உண்டான பலன் அப்படிங்கிறது கர்மா வருது நம்ம கஷ்டப்படுறோன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த செயல் செஞ்சு தான் இந்த கஷ்டம் வரும் அப்படிங்கிறது யாருனாலையும் தெளிவாக சொல்ல முடியாதுன்னு கேட்டால் அந்த பலன் அப்படிங்கிறது வேணால் அனுபவிக்கலாம் முடியும் இந்த செயல்னால வந்ததுன்னு இல்லை அப்போது உங்களுடைய கேள்விகள் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாம் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டிருந்தோன்னா எனக்கே இந்த கஷ்டம் வரணும் அதை ச மாற்றிக்க முடியாதா அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நாங்கள் இந்த ஜோதிடத்தில் சொல்ல அந்த அந்த குழப்பத்தை தான் உருவாக்குறதா ஜோதிடம் வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களா மேக்சிமம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க உனக்கு செவ்வாய் திசை இருக்குது செவ்வாய் புத்தி இருக்குது குரு திசை ராகுதி ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒன்று பாருங்கள் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த செவ்வா திசை குரு திசை குரு புத்தி இதெல்லாம் ஏதாவது சொல்றாங்க அப்படின்னா அஹ் நிச்சயமா அதனுடைய அதாவது அதுக்குன்னு ஒருத்தர் செவ்வாய் கிரகம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணத்துவம் அது வந்து நம்மளுடைய அஹ் எண்ணங்கள்ல சி பிரதிபலிக்கும் நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடியோட வைப்ரேஷன் உருவாக்கிய தரும் அப்படிங்கிறது ஒரு நிஜமான உண்மை அப்போ ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு போங்க அங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க சொல்லுவோம் அப்போ முன்னாலே நடந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அதை மாத்திக்க முடியாதுன்னா நூறு பர்சன்ட் ஐயாவுடைய அந்த புரிதல் அப்படிங்கிற ஞான புரிதல் நீங்க வந்தாச்சுன்னா நீங்க அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியதே இல்லை நீங்க அதான் திரும்ப முக்கியத்துவம் எனக்கே அந்த கஷ்டம் வந்து கொடுத்தாச்சுன்னா மறுபடியும் மனசுக்குள்ள போயிட்டேன் அது சரி சரி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது உண்மை நீங்க நம்புங்க சார் ஹண்ட்ரட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆயிரும் நான் என் லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் எடுத்திருக்கேங்க என் ஒய்ஃப் அதான் சொல்ல நான் என் ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் பேர் சொந்தக்காரன் தான் லவ் மேரேஜ் தான் பண்ணோம் பட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருமணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த அப்படியே மாறிட்டோம் அப்படிங்கிறது இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுதுங்க அப்போ நீங்க அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மைதான் வந்துச்சுன்றது நம்புங்க அது கூட முரண்படுறப்ப தான் பிரச்சனையே வருது இது அந்த தேவைகள் நம்ம அது கூட முரண்படணுங்கிற அவசியமே இல்லைங்க அது வரட்டு ஆமா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து வரட்டுமே சந்தோஷப்படுங்க அது வராது அதனால அது அதோட முரண்படுறப்ப நீங்க என்னென்ன நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே என்ன டபுள் மடங்கு தான் வரப்போகுது நீங்க தான் நினைக்கிறீங்க வேற யாரும் உற்பத்தி பண்ணலையா அப்ப நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படிங்கறதே நம்ம புரிஞ்சு ஐயா சொல்லக்கூடியதான் நம்ம உள்ள ஆள் உள்ளுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மனம் அகத்துல வந்து செய்யறதுக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வார்த்தை மொத்த வாழ்க்கையும் மாத்தி போட்டுருங்க நீங்க அதை மட்டும் நல்ல கவனம் எடுத்து கேட்டுக்கோங்க வேற எதுவுமே வேண்டியது இல்லைங்க அகத்து புறத்துல வந்து நீங்க செய்யக்கூடிய மனத்தை எதை வேணா பயன்படுத்துங்க அப்ப அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த கடைசியில அந்த கவலை கணத்துக்கு தீர்வு அப்படிங்கிற புகத்தத்துல கடை இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயம் என்ன நினைக்கிறேங்க அந்த அத்தியாயத்தை நீங்க கொஞ்சம் உள்ள உள்வாங்கி படிச்சு பாருங்க ரொம்பவுமே அற்புதமா இருக்குங்க இதுல பெரிய வேற்ற இல்லை நாம தான் உருவாக்குறோம் அப்ப புரியறப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக் கேள்வி இல்ல நம்மளே உருவாக்குன சில தர்மாக்களும் வந்து இந்த ஜென்மத்துல நம்ம மறுபடி அடுத்த பிறவியில அது வரும்போது கரெக்டுங்க அதான் மறுபடியும் சொல்றேன் பாத்தீங்களா போன ஜென்மத்துல இப்ப நான் ஒருத்தன் கையை உடைச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து அவன் திரும்ப கையை உடைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கர்மா வினையும் வச்சுக்கலாங்கல ஆனா போன வரு போன ஜென்மத்துல இது பண்ணதுனாலதான் இந்த கஷ்டம் வருது அப்படிங்கறதுக்கு எந்த ஒரு ரெக்கார்டு இல்லைங்க ஆமா ஆமா அப்ப அதை விட்டுருங்கன்றாங்க ஐயா சொல்றது அதை விட்டுருங்க இப்ப உங்களுக்கு கஷ்டம் இப்ப உங்களுக்கு பயங்கரமான கஷ்டங்க என் வீட்டுல வந்து ஒரே போராட்டம் எல்லாம் இருக்கு அது உண்மைதானே பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த போராட்டம் நம்ம வரக்கூடாதுன்னு முரண்படுறப்பதான் அந்த பிரச்சனை வருது அந்த போராட்டம் வரக்கூடாதுன்னு எடுக்கிறப்பதான் அந்த பிரச்சனை அது விட்டுருங்க அது அப்படிதான் வரும் அது வரக்கூடாதுன்னு ஏன் தடப்படும் வந்துட்டு போகுது இன்னும் கொஞ்சம் சேர்ந்து வரட்டும்னு நீங்க அவ்வளவுதான் அதை இப்ப மாத்தி நம்ம எதுவும் பெருசா பாக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலை செய்யறோம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வேலை செஞ்சு நூறு ரூபாய்க்கு பண்ணல ஓகே பட் இது அவசியம் இருக்காதுங்க ஐயா ஹலோ ஹலோ ஆ சொல்லுங்கமா சொல்லுங்கமா ஜெக் ஆ வணக்கம் சார் ஏ சொல்லுங்கமா என்னோட பேர் சங்கீதா ஆ சொல்லுங்கமா நான் டீச்சர்ஸ் குரூப்ல தான் இருக்கேன் எனக்கு வந்து என்ன தெரியுமா அப்படினா எனக்கு வந்து என்னன்னா நீங்க வந்து நான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படினு சொல்லி உணர்ந்த தருணம் அப்படினு ஒன்னு இருக்கா இல்ல மேம் ஞானம் அடைஞ்சிட்டு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன
நீங்க வந்து நிறைய கோ த்ரூ பண்ணிருக்கீங்க நிறைய புக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஐயாவோட வீடியோஸ் பாத்துருக்கீங்க அந்த ஜேர்னில ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த புரிதல் நிகழ்ந்திருக்கும் இல்லைங்களா ஏதோ <laughs> 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 அவருடைய அந்த புத்தகம் புத்தகத்துல ஏதோ ஒண்ணுல பாத்துங்க ஞானியை வணங்குதல் விட ஞானியை மலர்வதே அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ஒரு புது ஜர்க்கா இருந்ததுங்க ஏன்னா இதுவரைக்கும் நான் வந்து பாக்கணும் குருமார்களை வணங்கி அவர் எப்படியாவது பார்க்க முடியாதோ எப்படியோ பக்கத்துல போக முடியாதோ அவங்களோட நெருக்கம் இருக்க முடியாதுன்னு விருப்பப்பட்டவன் நீய குருவாயிரலாம் ஐயா அப்படிங்கிற மாதிரி என்னத்த ஒருத்தோன்னு எனக்குள்ள ஒரு ஜர்க்கு தாட இது இது என்னன்னு புரியல ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு செயலும் வித்தியாசமா இருந்தது அப்படிங்கிற எப்படி நீங்க உணர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டா கோவம் வருங்க நிறைய பேர் சொல்லு நீங்க எல்லாம் எத்தனை யோகா கிளாஸ் போற எதுக்கு இவ்வளவு கோவப்படுறீங்கன்னு கேட்பாங்க அப்ப நாங்க சொல்லு நீ எல்லாம் நீ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணல உனக்குலாம் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதட்ட தெரிஞ்சது ஆனா இப்ப அதே கோவம் வந்துச்சு ஆனா அந்த கோவத்தையும் காட்டினேன் அடுத்த செகண்ட் நார்மலா தான் இருக்கு ஓகே சோ இது வந்து நீங்க ஞானம் அடைஞ்சதுனால நீங்க அடைந்திருக்கும் பலன் சேஞ்ச் ஞானம் புரிஞ்சதுனால ஏகப்பட்ட <laughs> 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 ஆனா ஐயா கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உடம்புல வேலை செய்யறதுக்கு மனசை பயன்படுத்திக்கோ மனசை தொந்தரவு பண்ணாம இருப்போம் இது ஒரு சிம்பிளான வேடாம இருந்து இது புரியறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்னு குறிப்பிட்டு சொல்லாம எல்லா செயலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் திருப்திய தெளிவா இருக்குங்க சரிங்களா அந்த அந்த திருப்தியும் தெளிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் கவனிச்ச மாதிரி தெரியலைங்க இதுல மாறிடுச்சு <laughs> 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 தெரிஞ்சு <laughs> 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 அப்ப சென்னையில இருந்து வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்தாங்க வந்துட்டு வந்து நான் இருக்க சத்தியமங்கலம் ஐநூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் பண்ணாங்க பையனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு அது இருக்கு சொல்லிட்டாங்க திருமணமா வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஐயாவோட புரிதலுக்கு முன்னால இருந்ததுன்னா அதுல உண்டான விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் ஐயாவோட புரிதலால பேசுறப்ப ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது இவர் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு தடையை வச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது அவங்க அப்பா தான் வந்திருந்தாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜோதிடத்தை எடுத்து ஆய்வு பண்ணப்ப சில விஷயங்கள் தெரியுங்க அதுல ஒரு பெரியப்ப அந்த விஷயங்களை பாக்குறப்ப நீங்க வந்து குலதெய்வம் அப்படிங்கறது வந்து கவனிக்க இல்லாம இல்லைன்னா அதுக்கு ஆசைப்பட்டு போகாம இருக்கீங்களான்னு ஒரு கொஸ்டின் பண்ணேன் அவங்க ஆமாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஏன்னா அந்த பிளாக் இருக்கு இவருட்ட இந்த பிளாக்கா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் பண்றப்ப அது ஆமா அப்படின்னாங்க அப்ப அந்த பிளாக்க வந்து நான் என்ன பண்ண ஒண்ணுமே சொல்லுங்க நீங்க உங்க குலதெய்வத்தை நீங்க கண்டுபிடிங்க நீங்க உங்க பையன் மிஸ்ஸஸ் மூணு பேர் உள்ள போங்க ஆறு வருஷமா தடையா இருக்குன்னு சொல்றீங்க திருமணம் ஆகலன்னு வந்து என்னை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா மனசு அங்கிருந்து கோயம்ப சென்னையில இருந்து வந்தவர் வந்து அவருடைய குலதெய்வம் வந்து இங்க தரபுரம் அந்த பக்கமா இருந்ததுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 வாரம் ரெண்டு வாரம் வண்டியிலேயே சுத்தி கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து அங்கிருந்து போன் பண்ணாரு ஐயா பாத்துட்டேங்க அப்படின்னாரு சரிங்க சரி வாங்க ஒண்ணு இல்ல நான் சொன்ன ஐடியா எல்லாம் இருக்குன்னா இருக்குன்னாரு வந்தாங்க வந்துட்டு என் கூட வந்தாங்க சரிங்க இனி இன்னி பையன் ஒண்ணு சொல்ல மாட்டேன் நீங்க பாருங்க நீ திருமணம் முடிஞ்சிருங்க சரியா ஆறாவது மாசம் திருமணம் முடிஞ்சோன்னு அவர் என்னை கூப்பிட்டு சாமினாருங்க அப்ப நான் சொன்ன ஐயா எனக்கு இது ஒண்ணும் தெரியாது சரிங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர்கிட்ட சொன்னா அவரு வந்து வேற மாதிரி நினைப்பாரு அப்படிங்கிற நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த உண்மையான பிளாக் அவன் உடச்சோன்னு ஆட்டோமேட்டிக் அவன் வாழ்க்கை மாறுது பாத்தீங்களா ஆமா அதாவது இப்ப நீங்க வந்து எப்படி அவருக்கு நான் சொன்ன மிராக்களை விட அவருடைய மிராக்களா போன மாதிரி இருந்தது ஆமா 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 
ஹலோ மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்போ அது போய் தேர்தல்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கோங்க ஏன்னா முடிவு பண்ணுறதுன்னு விட சொல்லிட்டு வனஜாக்கா கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன் அப்போ அதனுடைய அனுபவங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பெரிய லெவலில் அனுபவம் இருந்தாலும் அது வித்தியாசமாக தான் இருக்குன்ற ஒரு இதில் போயிட்டு இருக்குங்க அப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி புதுசாக யாராவது பார்த்தாலும் கூட ஒரே ஒரு கருத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயா அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய அந்த தியானம் இதில் இருக்கிற பிரம்மாண்டம் அல்ல ஆனால் உங்கள் வாழ் நம்முடைய வாழ்க்கையை பிரம்மாண்டம் படுத்தி விட்டோம் அப்படிங்கிறது உண்மை அப்போ அந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி ஐயா வழியில் செல்வோம் வேறு கேள்வி இருந்தனா கேளுங்களேன் இல்லை என்ன பண்ணி